guys, it's me again, Mary, and welcome back to my channel. So, for today's video, guys, ito yung pinaka-continuation ng ating Green Hills vlog. Kasi nga, di ba, bumili tayo ng semi-factory unlock or the GPP na iPhone sa Green Hills, the iPhone 8 Plus. And ito siya, guys. And sabi ko naman sa inyo, binali ko siya para sa video na to. And this cost me 26,500 pesos. Take note, guys, actually, kung gusto nyo talaga ng 8 Plus, Mahal yun. At kung bibili kayo sa Apple or sa Power Mac, it's around 40,000 pesos. Pero guys, disclaimer lang, I'm not trying to suggest na bumili kayo ng mga GPP or yung tinatawag nilang semi-factory unlock instead of the factory unlock or yung sa mga Power Mac mismo. I'm not trying na i-persuade kayo o na bumili ng mga ganitong phone sa mga Green Hills instead of the Power Mac. Siyempre, Kayo, kayo pa rin ang bahala na sa inyo yan. Kasi yung iPhone 10 ko naman guys na daily use ko is sa Power Mac mismo galing. So, ayun, nasa sa inyo pa rin yan guys. Depende sa budget nyo yan at depende sa sitwasyon nyo. And also guys, another disclaimer. I am not a professional when it comes to this kind of stuff. Yung mga GPP or factory unlock kasi ako po ay nag-research lamang ay nanonood ng YouTube videos and based lamang ito sa aking kaalaman and sa aking mga past experiences and sa mga nakwento sa akin. So, ayun guys, yun lang yung aking pinaka-disclaimer kasi baka mamaya may mga bash natin or what. So, pinapangunahan ka lang. Bago natin siya buksan guys, explain ko lang sa inyo kung ano nga ba yung tinatawag na GPP or yung semi-factory unlock. Hindi ko alam kung magkaiba ba sila pero ang alam ko guys, right now, eh, yung GPP is actually parang semi-factory unlock na siya na tinatawag. So, according to my source, guys, ang sabi dito is, ang GPP ay isang SIM card na merong spoofing tool that is inserted to a carrier locked phone along with their local SIM in order to bypass the carrier restrictions and can be used on local networks. So, in layman's term, guys, yung GPP is isa siyang chip na color brown. Ito siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ganyan po ang itsura niya. And yung chip na yun, guys, is kinakabit sa mga SIM card. Magkapatong po sila. And nilalagay sa mga cellphone na galing ibang countries like Korea, Japan, China, na hindi mo pwedeng gamitin sa ating country na Philippines. But, disclaimer lang guys, I'm not sure kung uso siya sa lahat ng bilihan ng cellphone ng GPP or semi-factory unlock. Kasi, baka malay nyo guys, doon lang sa specific store na binilhan ko meron. Hindi po ako sigurado kung lahat ng store sa Green Hills, eh ganun na yung patakaran. Or kahit sa ang store man ikaw bibili. So, ayun guys. Kung interested man kayo, nilagay ko naman doon sa vlog natin kung anong stall siya binili, kung saan mo mahanap. So, madali lang naman. So, ayun guys, binigyan ko lang kayo ng konting background kung ano nga ba yung GPP. And let us now unbox kung ano nga ba yung inclusions doon sa box na binili natin. And hindi biro rin yung parasyon na 26,500, diba? So, ayan. Ganito yung itsura ng box niya, guys. Another thing na na-notice ko guys is yung box niya. Wala siyang kahit na anong text. So, ang alam ko guys, kapag nung bumili ako sa Power Mac ng cellphone mismo, eh may mga text dito. And mapapansin nyo naman yung guys sa mga in-unbox kong iPhone. The past few months, eh mapapansin nyo rin na merong text sa likod. So, ayun. Pagbukas, what's inside is... Ayun, phone na agad. Ito siya guys. Pero bago yan, let us check the accessories. So, ayan guys, meron din siyang ganito. Yung mga manuals. 
And then we have yung mahiwagang panundot natin, the SIM card ejector, the wall adapter, the earphones. Ayan, meron tayong earphones, the lightning cable. And then the issue here, guys, eto marami rin na kung naririnig or nababalitaan or napapanood na yung accessories daw ng mga GPP na phones are fake or clone. So, let us confirm that. When it comes to the accessories, guys, hindi ako sigurado kung ano ba talaga siya. Kung fake, clone, um, ano pa ba, second hand, OEM, I'm, wala ako sa position to say kung ano siya. But, According to the seller na binalan ko, actually, she's really kind and sinasagot niya lahat ng question ko. Ang sabi niya yung mga accessories daw ng iPhone, guys, is OEM. Yun yung tawag nila doon. And OEM is, meaning po ng OEM is Original Equipment Manufacturer. is a company that produces parts and equipment that may be marketed by another manufacturer. So, si guys, meron tayong isang concerned citizen na nag-comment dito sa isang video about din sa GPP and Factory Unlock. And I really wanna share sa inyo yung thoughts niya kasi medyo tama naman at may point siya. So, mamaya guys, sasabihin ko sa inyo. So, I have here na guys yung iPhone 8 Plus na GPP na phone and this one is the 64GB guys and i-open na natin siya. Actually, pag open ko pa lang, wala akong naramdaman na kahit na ano na peke or what or refurbish or kung ano man. Kasi ang dami talagang speculations and I don't get kung bakit nila sinasabi yun. Kasi guys, kaya lang siya tinawag na GPP guys kasi galang siya from other countries. Hindi mo lang siya magamit here kasi nga kailangan mo ng cheap. Siyempre, hindi naman lahat ng iPhones na galing other countries is pwede mong gamitin dito. So, ito yung itsura ng phone guys. And alam niyo naman na meron akong iPhone 8 Plus. I have it here right now guys. Wait lang. Punin ko kasi chinerge ko para ayan. So, we have the factory unlock na iPhone 8 Plus and then this one is the GPP naman na iPhone 8 Plus. And we will be comparing it guys physically and yung screen niya kung parehas ba. So, ayan. When it comes to the weight guys, walang pinagkaiba as in parehas lang. Walang pinagkaiba. And then when it comes to the color na mas medyo mas darker yung pagka gold nito compared to the factory unlock na 8 plus. May kita nyo guys later on. And then, and then for the sides, wala rin akong makitang pinagkaiba. Nakakaloka. Actually, pag pinagtabi mo sila, hindi mo marerecognize kung ano ba yung semi factory. <coughs> Excuse me. Actually, pag pinagtabi mo sila guys, hindi mo marerecognize kung ano ba yung semi factory unlock sa factory unlock. And pareha silang glass guys. Siyempre, para sa glass, para sa iPhone 8 Plus. Ano ba pinagsasabi ko? Again, guys, yung nasa left ko is yung factory unlocked. And then, yung nasa right ko naman, guys, is the GPP. Or yung tinatawag na nila ngayon na semi-factory unlock. As you guys can see, wala talagang difference. Ang sinasabi ko lang, medyo mas darker yung color nitong semi-factory unlocked or yung GPP. I'll give you guys a closer look para mas makompare nyo. Ito guys, yung comment na sinasabi ko sa inyo. Her name is Shell Angela D. And nag-comment siya sa isa sa mga YouTube videos na pinunod ko about factory unlock and GPP na cellphones. And I think ito na yata yung sagot sa question nyo. And I wanna read it. And gusto kong bigyan siya ng credit. Of course, but ito, babasahin ko na lang guys kasi medyo mahaba. Pero Tagalog naman to at maiintindihan nyo for sure to. Hi, I am a seller of iPhone 6 2015. The statement above is correct. Mura siya kasi second hand na ibig sabihin na gamit na at hindi ikaw ang first owner. Pangalawa, GPP Semi Factory Unlock. It is used para ma-unlock or activate mo yung phone using your own network kasi may hindi lahat ng GPP units ay nakalock sa ibang bansa which is only their SIM card lang and pwede i-read but with the help of the chip magagamit na natin ito sa ibang lugar example, Philippines True, all accessories are not original Class A, it is replacement and hindi afford ng suppliers mga beshi na mag-import ng original accessories dito sa Pinas mag-a-add pa sila ng tax kung tatanungin 
kung bakit may mga ganyang units galing ibang bansa ay dahil may third company na po siya. Di yan hold ng Mac. Out of warranty na po yan sa i iMac or Power Mac. Other said, check the IMEI para sure na original. Yes, pwede ma-identify ang unit using IMEI pag wala sa site meaning fake. Ito guys, intindihin nyo ito maigi. Pero pag nasa site but hindi na same details, it is refurbished. Example, nag-type ka ng IMEI na iPhone 6 mo, it is said na 16GB gold but yung lumabas na sa site is 16GB space gray. Ibig sabihin, refurbish ang unit mo, napalitan na ng housing and maybe pati LCD rin. Hindi ibig sabihin na GPP ang iPhone ay fake na. Magkaiba ang GPP at factory unlocked kasi mas convenient ang factory unlocked. No need ship para ma-activate anywhere in the world magagamit mo siya. Please stop arguing. According to her, hindi ko na uulitin guys kasi layman's term naman yung sinabi niya pero ayun na yata yung pinakamadali at pinakamaayos na explanation na narinig ko sa mga na-research ko. So thank you so much to you, Shyle Angelili, kasi na-explain mo ng maayos sa amin kung ano nga ba yung GPP, yung accessories niya, saan siya galing at kung ano ba talaga siya. By the way guys, sinuruan ko na kayo kung paano mag check using the IMEI and then isi-check nyo sa website nung Apple kung original ba siya using those codes and then lalabas doon kung pasok pa ba siya sa warranty yung kulay niya, anong unit niya. So, ayun guys. Hey guys, I was editing the video right now and napansin ko parang may kulang sa mga sinabi ko. So, parang ayoko talagang palagpasin na hindi ko ito nasasabi. Kasi nakalimutan ko guys, i-mention sa inyo yung advantage ng factory unlocked. Unang-unang advantage guys is anytime kung kailan nyo gusto mag-update, pwede for as long as may bagong labas na update, syempre. Another advantage is kapag factory unlocked yung phone mo, kahit saang bansa ka pumunta, pwede mong gamitin. Hindi mo kailangan ng kahit anong GPP or what. So, ayun guys, safe ka kahit saan mo dalhin yung cellphone. Another advantage guys is 100% guaranteed na yung mga accessories na makukuha mo or yung bibilin mo sa factory unlocked, na syempre dapat brand new sa mga Power Mac or Apple stores are original. So, another advantage guys is syempre lahat ng parts kahit anong parte ng cellphone na bibilin mo, eh original. Pero syempre, ang presyo po ng factory unlocked is mas mahal. Usually, mas doble or minsan triple pa sa presyo ng mga GPP or semi-factory unlocked. So, ayun guys, gusto ko lang iklaro kung ano yung makukuha mo kapag bumili ka ng factory unlocked at ng semi-factory unlocked or yung tinatawag na GPP. So, ito na yung tanong guys. Kung Ate Mary, masasuggest mo ba na bumili kami ng GPP or yung tinatawag na semi-factory unlocked? Or dapat bumili na lang kami sa mga Apple stores para safe? Ito lang naman yung mapapayo ko sa inyo mga beshi. Actually, wala naman yan sa akin. Nasa sa inyo yan. Nasa kalagayan nyo yan. Nasa sitwasyon nyo yan. At wala sa akin yan. Pero ito lang mapapayo ko. Kung budget conscious ka at medyo kapos ka pero gusto mo ng medyo premium phone, gusto mo branded, gusto mo Apple, gusto mo iPhone, then go for it, go buy it. Kung yun yung magpapasaya sa inyo, huwag kayong magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao na ganito, ganyan. Just be safe, just go for the trusted sellers like yung pinuntahan ko. Mas mag-ingat lang kayo at mag-canvas kayo maigi. Do your research. Pero kung ikaw naman yung klase ng tao na conscious when it comes to the phone na you are using and medyo sobra naman yung pera mo and then ayaw mo na mga hand-me-downs, ayaw mo ng second hand, gusto mo, yung gustong gusto mo brand new talaga, then go to the Apple store. Go to the physical stores. Go for the brand new ones. Kasi depende yan sa situation nyo. Depende yan sa capability nyo to buy an iPhone. So, ayun guys. Malinaw tayo. I'm not trying to recommend you na bumili kayo ng GPP or yung semi-factory unlock sa mga Green Hill stores. Hindi ko rin naman kayo ina-advise na bumili ng brand new sa mga Power Mac or sa mga kahit na anong physical stores, nasa sa inyo yan kung ano yung kaya nyo, kung ano yung gusto nyo. Mahirap kasi talaga guys magsisi sa huli, mahirap magbenta ulit ng cellphone. So, I suggest pag-isipan nyo ng maigi. Pero, 
Alam niyo, cellphone lang naman yan. Hindi kayo dapat magpaka-stress. Yun lang yung advice ko. So, that's it for today's video, guys. Sana marami kayo natutunan. Sana nag-enjoy kayo. And sana napasaya ko kayo. Kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to give this video a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kasi bakit hindi? So, ayun guys. Bye everyone!